reduce the following equations into intercept form and find their intercept on the axis so let's see how we are going to solve this problem to sabse pehle main question ke part ko aapko samjha deta hu ki question hai kya देखिए सपोज आपके पास एक लाइन है लेट मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर रहा हूं और ये लाइन अगर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट जनरेट कर रहा है मान के चलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट जनरेट कर रहा है उसकी लेंथ अगर आपके पास ए यूनिट के बराबर है तो आप इस पॉइंट के कॉर्डिनेट लिख सकते हैं ए कॉमा जीरो और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट जनरेट कर रहा है लेट अगर उसकी लेंथ बी यूनिट है तो आप इस पॉइंट के कॉर्डिनेट लिख सकते हैं जीरो कॉमा बी के और इंटरसेट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं देन द फॉर्म ऑफ इंटरसेट फॉर्म ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन वे आर ए इज द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड बी इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस तो ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो तीन इक्वेशन uh, हमें प्रोवाइड की गई है उन तीनों लाइनों को ही हमें इंटरसेट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और साथ के साथ ये भी बताना है कि उसका एक्स एक्सिस और वाइक्सिस पे इंटरसेप्ट है कितना तो चलिए पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन पे काम कर लेते हैं द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज दैट इज थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो सो नाउ वी आर कन्वर्ट कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन विच इज थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व और वी कैन राइट इट एक्स अपॉन दैट इज थ्री एक्स अपॉन ट्वेल्व प्लस टू वाई अपॉन ट्वेल्व एंड दिस इज इक्वल टू वन अगर मैं गिविन इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स अपॉन फोर प्लस वाई अपॉन सिक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन के और अगर आप गिविन इक्वेशन को एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन से कंपेयर करें तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको पता होगा कि उसने दो चीजें डिमांड की हैं कि सबसे पहले गिविन इक्वेशन को इंटरसेट फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो ये काम हम लोग कर चुके हैं अब दूसरा पार्ट है कि हमें इसका इंटरसेप्ट भी क्लेम करना है तो गिविन इक्वेशन का एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो आपका फोर यूनिट के बराबर है और वाइक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दिस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सिक्स यूनिट फाइन नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द सेकेंड इक्वेशन इज फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स अगर अपन सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो यह है फोर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स और अगेन वी हैव टू डू द सेम वर्क हमें इसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसके इंटरसेप्ट्स भी क्लेम करने हैं गिविन इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं फोर एक्स अपॉन सिक्स माइनस थ्री वाई अपॉन सिक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन और वी कैन राइट इट और वी कैन राइट इट दिस इज एक्स अपॉन थ्री बाई टू एक्स अपॉन थ्री बाई टू माइनस वाई अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू वन और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो हम लोग इसे लिख पाएंगे x अपॉन थ्री बाई टू प्लस वाई अपॉन माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू वन और अगर आप गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन से तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि a की वैल्यू आपको मिल रही है थ्री बाई टू और b की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस टू तो अगर वो ये पूछता है कि इसको इंटरसेट फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो ये आपका आंसर है विच इज एक्स अपॉन थ्री बाई टू प्लस वाई अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वन और इन केस ही वॉज डिमांडिंग द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपका है थ्री बाई टू यूनिट और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपके पास है माइनस टू यूनिट के बराबर नाउ वी आर मूविंग फॉर द थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो दिस इज द थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये आपको दे रखा है थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हम चाहे तो गिवन इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं जीरो एक्स प्लस थ्री वाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टू और वी कैन राइट इट और वी कैन राइट इट एक्स अपॉन माइनस टू अपॉन जीरो प्लस वाई अपॉन माइनस टू अपॉन थ्री एंड दिस इज इक्वल टू वन अब देखिए ये जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है माइनस टू बाई जीरो वैसे ये नॉट डिफरेंट एक्सप्रेशन है जब भी आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड तो जोमेट्रिकली हमें समझना होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है देखिए ये लाइन आपको दे रखी है थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री द इक्वेशन वी आर हैविंग वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री की बात करें तो वी कैन गेट ए लाइन जो कि यहाँ पे लाई करी होगी 
दिस इज एक्चुअली वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री के अब अगर मैं गिविन लाइन का एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालू है ना तो लिमिटिंग कंडीशन में वैसे माइनस टू अपॉइंट जीरो की बात करें ये नॉट डिफाइंड होता है लेकिन लिमिटिंग केस में हम लोग बोल सकते हैं कि दिस नंबर विल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये नंबर आपका इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो येलो लाइन है विच इज वाई इज इकल टू माइनस टू बाई थ्री ये एक्स एक्सेस को इन्फानेट पे जाके मीट करेगी मतलब आप इसको ऐसे क्लेम कर सकते हैं हाँ लेकिन अगर आपको इसका वाइक्सेस पे इंटरसेप्ट चाहिए तो वो आपको मिल रहा है विच इज जीरो माइनस टू बाई थ्री इज द कॉर्डेट ऑफ दिस पॉइंट और वाइक्सेस पे जो इंटरसेप्ट है वो आपका माइनस टू बाई थ्री के इक्वल होगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अगर लाइन आपके पास है वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री अगर इसका एक्सेक्सेस पे इंटरसेप्ट पूछा जाए तो डेट इज एक्चुअली इन्फिनिटी क्योंकि ये दोनों लाइन है हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि ये इन्फानेट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर ये भी बोला जा सकता है कि इसका एक्सेक्सेस पे इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है हाँ लेकिन अगर आपको वाइक्सेस पे इंटरसेप्ट चाहिए तो दिस इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री 